வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் ராஜாலின்னு பேசுகிறேன் சின்ன வயசுல எனக்கு நிறைய தேடல் இருந்தது ஏன்னா ஒரு குழந்தைங்க பிறந்ததுல இருந்து சாகிற வரைக்கும் லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் நிறைய தடவை அவங்க உடஞ்சு போவாங்க நிறைய தடவை அவங்களே அவங்கள மோல் பண்ணி வருவாங்க அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் இந்த ப்ராசஸ்க்கு எது நம்மளுக்கு உதவி பண்ணும் உணவுகள்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ரத்த சோகைனா ஒரு பேச்சு மழை எடுக்கிற மாதிரி நம்மள மனசு ஒரு பிரச்சனைனா சைக்காலஜிஸ்ட போய் பாக்குறோம் கவுன்சிலிங் போறோம் டிப்ரெஷன் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நூறுல தொண்ணூறு பேர் இப்ப எடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ அவங்களுடைய லைஃப்ல வர ப்ராப்ளம்ல இருந்து எப்படி நம்மள பாதுகாத்துக்கிறது மனசை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு என்ன உணவு நீங்களும் <laughs> ஒரு புது வேலை வந்துட்டு அதுக்கு பல்லு முளைக்கும் போது வர மாற்றங்கள் ஒரு குழந்தை தவழும் போது சில குழந்தைங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் ஐடியாஸ் இருக்கும் அதாவது போட்ட ட்ரெஸ்ஸே போடுங்க மாத்தவே மாத்தாது அந்த ட்ரெஸ் அழுக்காய் துவைக்க போனாதான் அடுத்த ட்ரெஸ் போடுவாங்க என்ன சொன்னாலும் மாத்த மாட்டாங்க சில குழந்தைங்க வந்து நான் இதுதான் பண்ணுவேன் அந்த சேஞ்சஸ்க்கு அவங்க ஒத்து வர மாட்டாங்க சில பெரியவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு இங்கே படுத்த தான் தூக்கம் வரும் என்னால் இடம் மாறி படுத்தா தூக்க தூங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால வந்து ஒரு பிளேஸ் விட்டு ஒரு பிளேஸ் கூட மாறி தூங்க முடியாது அந் அந்த சேஞ்சை பற்றி அவங்க மனசு அடாப்ட் ஆகாது டு ஸ்டாண்ட் ஆன் யோர் ஓன் லெக்ஸ் ஒரு குழந்தைங்க அவங்களோட லைஃப்ல அவங்க கடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது அவங்க பாக்குற ஆட்கள் மாதிரியே அவங்க மிமிக்ரி டேலண்டோட தான் பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் அப்போ அந்த குழந்தை மிமிக்ரி சுத்தி இருக்கிற யார் மாதிரியும் இல்லாம இண்டிவிஜுவலா தான் ஒரு ஆளா இந்த உலகத்துல நிக்கணும் அப்படின்னா என்ன நான் கொடுப்பேன் என் கிளினிக்ல ரெகுலரா வர பேஷன்ஸ்க்கு நான் என்ன கொடுப்பேன்னா வால்நட் பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி மாதிரி வால்நட்டும் ஒரு வகையான பருப்பு இப்போ ரீசெண்ட் ஆய்வில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வால்நட் வந்துட்டு அதில் காட்டு சொல் இருக்குது அது ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப குறைக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த வால்நட்டை மருந்தாக பேச்சுலா மெடிசனில் இருக்குது ஹோமியோபத்தியில் வால்நட் அப்படின்றது தேர்ட்டி பவரில் ஒரு மருந்து எல்லா சேஞ்சஸ் ஆஃப் லைஃப்க்கு பிறந்த குழந்தையிலேருந்து சாகிற வரைக்கும் ஒரு டிவர்ஸ்டு இல்லை ஒரு ஃபினான்ஷியல் லாஸு இல்லை நிறைய அடிக்ஷன் குடிப்பழக்கம் போதை பழக்கத்துக்கு அடிக்டாக இருக்காங்க அதை விட்டு வெளியே கொண்டு வரணும் அவங்களுக்கு அப்போ இந்த வால்நட் கொடுத்தா அவங்க வந்து அந்த பழக்கத்தை வந்து ஈஸியா வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் அது கூட இல்ல டீனேஜ் பசங்க எல்லாம் வந்துட்டு அந்த வயசு சேஞ்ச் எனி சேஞ்ச் குழந்தை பருவத்துல இருந்து ஒரு டீனேஜ் இல்ல ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இல்ல ஒரு ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்க ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க இல்ல பிள்ளைங்க புரிஞ்சு போயிட்டாங்க வாழ்க்கையில எல்லா கட்டத்திலையும் நம்மளால மறக்க முடியல இப்போ நியூலி மேரிட் லேடி எனக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசுல என் மாமியார் இந்த குடும்பப்படுத்துறாங்க அதை விட்டு மறந்து என்னால வர முடியல இல்ல என் வீட்டுக்காரருக்கும் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு அதை விட்டு பழைய துவர் துயரமான விஷயங்களை என்னால் மறக்க முடியல அப்படின்ற எல்லாருக்குமே நான் வால்நட்டை மெடிசனாக கொடுப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் யோர் ஓன் லெக்ஸ்ன்றது எப்படி சொல்வேன்னா நிறைய பேருக்கு எய்ம் வந்து நான் பெரிய இப்போ என் அண்ணா இருக்காங்க என் அண்ணாவுக்கு வந்துட்டு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணுன்றது ஒரு பெரிய எய்ம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஷேக்னா அவங்க வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும் அப்படின்றது அவங்க வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய லட்சியம் ரொம்ப பெரிய பிளேயர் தான் ஆல்மோஸ்ட் நாங்களாம் அவங்களோட பெரிய ஃபேன்ஸ் தான் அப்போ வந்து அவங்க என்னென்னா ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்பில் வந்து அப்பா அம்மா சொன்னாங்கன்னு பாலிடெக்னிக் சேர்ந்து திரு என்னை மட்டும் விட்டுருந்தா நான் அப்படி ஒரு பிளேயர் ஆயிருப்பேன் அவங்க பேசினாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னோட எய்ம் ஒன்று நான் போய்கிட்டே இருப்பேன் நடுவில் என்னை சுற்றி இருக்கிற உலகம் என்னை பேசி என்னோட எய்ம்லேருந்து என்னை மாற்றி நான் வேற ஒரு விஷயத்தில் இப்போ லேண்ட் ஆறுனா நான் வாலெட் எடுக்கணும் நான் அந்த டைம்ல நான் வாலெட் எடுத்தேன்னா என்னை சுற்றி இப்போ ஒரு பபுள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னை சுற்றி ஒரு பஃபர் ஜோன் வந்துடும் பஃபர் ஜோன்னா என்னை சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் அந்த பஃபர் ஜோனுக்குள்ள இருக்கிற வால்நட்டோடைய பழத்தை நீங்க இதுல ஐம் சாரி ஃப்ரூட்டை வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்க கூகுள்ல ஒரு கொட்டை இருக்கும் சுற்றி ஒரு பஃபர் ஜோன் இருக்கும் ஒரு அதோடைய இழைகள் மாதிரி இருக்கும் அந்த கொட்டைக்கும் வெளியே அது வந்து அதோட ப்ரொடெக்ஷன் பாதுகாப்பு இது அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனை சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு வந்துடும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா ரோட்லேயே போகிறோம் ஒருத்தர் வரா அவன் தப்பாக வந்துட்டா இல்லை நம்ம மேலே தப்பு டக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறது சண்டை போடுறது திட்டுறது ஒருத்தர் சொன்னால் இன்னொன்று சொல்கிறது எந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்கும் ரியாக்ட் பண்ணணுமா வேணாமா நம்ம மனசை அந்த பஃபர் ஜோனுக்குள்ளே வச்சு
நம்ம ரொம்ப தெளிவா முடிவெடுக்கலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப அழகா நம்மளோட லைஃபை வழி நடத்தி போகலாம் அந்த மாதிரி அந்த பஃபர் ஜோன்குள்ள இருக்கும் பொழுது நம்ம எய்ம் நோக்கி மட்டும்தான் போவோம் என் குழந்தை இண்டிவிஜுவலா இருக்கணும் இண்டிபெண்டா இருக்கணும் சுதந்திரமா இருக்கணும் அவனுடைய ஐடென்டிட்டி அவன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு யார மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னா நீங்க எல்லா ஸ்டேஜஸ்ல வாலட் கொடுக்கணும் டீனேஜ் பசங்களுக்கு கேரக்டர் வைஸ் மாற்றம் வருது தப்பான வீடியோக்கள் பாத்துருவாங்களோ என் பையன் ஸ்கூலுக்கு போறான் ஸ்கூல்ல இருக்க நாலு பிள்ளைங்க மாதிரி கத்துக்கிட்டு வரான் வீட்டுல இருந்த வரைக்கும் நகம் கிடைக்கல ஸ்கூலுக்கு போனோடனே நகம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறான் வேற ஒரு பிள்ளைங்களை பார்த்து கத்துட்டு வந்தா அதை அவன் இருந்தேனால எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் வாழ்நட் கொடுக்கலாம் லவ் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கலாம் டிப்ரெஷனா இருக்கலாம் அந்த பஃபர் ஜோன்றது வந்து ஒரு பபிள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பபிள்குள்ள நம்ம இருக்கும் அந்த பபிள் நம்மளை சுத்தி இருக்கு வெளியே எக்ஸ்டர்னலா சில விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்க சண்டை போராட்டம் என்ன வேணா இருக்கலாம் அதுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ணணுமா வேணாமன் நான் அந்த பபிள் பர்ஸ்ட் ஆகணுமா இல்ல அந்த பபிள்குள்ள நான் சேஃபா இருக்கணுமான்னு நான் தீர்க்கமா முடிவெடுக்கிறதுக்கு வால்நட் உதவும் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஹைப்பர் ரியாக்டிவ் எப்படி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி நீங்க டெய்லி கேரி பண்றது ரொம்ப அவசியமோ அந்த மாதிரி வால்நட் தேர்ட்டி பவர் எல்லாருமே ஹோமியோபதி மெடிக்கல் ஷாப்ல வாங்கிக்கோங்க வால்நட் தேர்ட்டி ஒரு ஒரு வாரம் தொடர்ந்து ஒரு ஆறு ரெண்டு லட்சமா சப்பி சாப்பிட்டா போதும் நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் கிராஸ் பண்ணும் போதும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் ஏன்னா அனன்யான்னு சொல்லிட்டு என் அண்ணா பொண்ணு அவ வந்துட்டு ஹைதராபாத்ல இருந்தாங்க அண்ணா டிரான்ஸ்பர் ஆகி பெங்களூர் வந்துட்டாங்க அவ கிட்ட நான் பேசும்போது அனன்யா சொன்னா ஆன்டி என்னால வந்து புது ஸ்கூல் புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுவுமே பிடிக்கல இங்க யாரும் பழக மாட்டேங்கிறாங்க ஹைதராபாத்ல நான் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தேன் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணும் போது அந்த புது சேஞ்ச் இது எது வேணா இருக்கலாம் ஆஃபீஸ் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கலாம் வேலைகள் எது லைஃப்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு மாற்றம் வருது என்னால அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியல பிறந்ததுல இருந்து சாகிற வரைக்கும் வாழ்நாள்ல அவங்க எழுபது வயசு பார்ட்டியா கூட இருக்கலாம் வால்நட் அவங்களுக்கு நிச்சயமா தேவைப்படும் நீங்க இன்னும் இதை பத்தி ஃபிளவா மெடிசன் வால்நட்னு போட்டீங்கன்னா நிறைய வரும் ஏன் இதை மெடிசன் நேமே சொல்லி கொடுத்து தண்ணி போட்டில் மாதிரி நீங்க கையில கேரி பண்ணுன்னு சொல்றேன்னா இது வந்து பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி மாதிரி ஒரு பருப்பு நீங்க சாப்பிடும் போது எந்த சின்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸும் உங்களுக்கு வராது சேஃபா எடுத்துக்கலாம் ஹாப்பியா இருக்கலாம் நீங்க என் மேல காமிக்கிற இந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் இந்த அன்புக்கு என்னோட ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் வந்து இந்த வால்நட் இது இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தவங்களும் வாங்கி உங்க பர்ஸ்ல வச்சுக்கோங்க உங்க கணவன் உங்க உங்களுக்கு உங்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு தடவை நீங்க எடுத்துக்கலாம் மெடிசனா நீங்க உங்களுக்கு வாங்க முடியலாம் கூட வால்நட் பருப்பா நீங்க எடுத்துக்கோங்க என்னோட ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினை